హాయ్ తెలివి తెలివి స్వాగతం వెల్కమ్ టు టుడేస్ వీడియో మార్కెట్లో ఈరోజు కొంచెం ది గాట్ సబ్డ్యూడ్ అంటే మార్కెట్ కొంచెం ఈరోజు స్మాల్ చిన్న కొద్దిగా తగ్గింది కంటిన్యూస్గా నాలుగు రోజులు పెరిగి 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 ఈరోజు కొంచెం తగ్గింది అయితే దిస్ షుడ్ నాట్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎ ఫాలోయింగ్ ట్రెండ్ మార్కెట్ బాగా పెరిగింది కదా ప పద్దెనిమిది వేల నాలుగు వందలు క్రాస్ అయిపోయి ఆరు వందలు ప్లై పైచలకి వచ్చింది కదా అందుకని అక్కడ నిలబడలేక పడిపోతున్నది అది నిలబడలేక పడటం అనేది టెంపరీ ఇక్కడి నుంచి ఇంకా తగ్గుతుంది పడిపోతుంది అనేది మాత్రం అంత కరెక్ట్ కాదు జాగ్రత్తగా ఉండాలి నాట్ సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ ఎందుకు నాట్ లైక్ దట్ అంటే మార్కెట్ అప్ ట్రెండ్లో ఉంది బుల్లిష్ ట్రెండ్లో ఉంది బుల్లిష్గా ఉన్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో వచ్చే కరెక్షన్స్ ఏంటంటే దే షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు గో లాంగ్ అది ట్రేడింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అయితే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏంటంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఎనీ టైమ్ ఈజ్ ఏ రైట్ టైమ్ బట్ ఏంటంటే రైట్ స్క్రిప్ సెలెక్ట్ చేసుకోవటంలో ఉంటుంది స్కిల్ అంతా ఇప్పటి వరకు పెరగడం ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి అక్కడ మళ్ళీ పెరగచ్చు బట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లాంగ్ టర్మ్ ఆస్పెక్ట్లో తీసుకోవాలి లాంగ్ టర్మ్ ఆస్పెక్ట్లో తీసుకున్నప్పుడు ఏ టైంలో కొన్నామన్నది కాదు ఇంపార్టెంట్ రైట్ స్క్రిప్ట్ని కొన్నామా లేదా అన్నది ఇంపార్టెంట్ మరి రైట్ స్క్రిప్ట్ అయినా ఏం చేయాలి స్క్రిప్ట్ మంచిది పెరుగుతున్నది లేదా బాగుంది టాక్ బాగుంది అప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఇక అందదేమో ఇంక ఇట్లా పెరిగిపోతుందేమో అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఆ స్క్రిప్ట్ పెరుగుతూ 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 మధ్యలో ఎక్కడో చిన్న బ్రేక్ ఇస్తుంది ఎంత గొప్ప స్క్రిప్ట్ అయినా సో అట్లా చిన్న బ్రేక్ ఇచ్చినప్పుడు కొంచెం తగ్గుతుంది రీజనబుల్గానే తగ్గుతుంది చాలా రీజనబుల్గా తగ్గుతుంది మార్కెట్ డౌన్గా ఉండటం వల్ల కావచ్చు లేకపోతే ఇంకేదైనా కారణం కావచ్చు అట్లాంటప్పుడు క్యాచ్ చేయాలి మీకు చెప్పాలంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఆర్వీఎన్ఎల్ తీసుకోండి రైల్వే వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ పిఎఫ్సి తీసుకోండి ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ పిఎఫ్సిస్ వే ఇంకా ఉన్నాయి పిఎఫ్సి రైల్వే వికాస్ నిగమ్ లిమిటెడ్ ఇట్లాగే ఐఆర్ఎఫ్సి ఇండియన్ రైల్వే ఫైనాన్స్ కార్పొరేషను ఇట్లాంటివి తీసుకోండి అవి మధ్యలో తగ్గాయి కూడా కొద్దిగా ఒక ఇండికేషన్ కూడా ఇచ్చాయి ఫండమెంటల్స్ ఓకే బాగానే ఉంది ఇండికేషన్ ఇచ్చాయి కానీ దాన్ని అడ్వాంటేజ్ అప్పుడు తీసుకుంటే ఇప్పుడు చూడండి ఎలా పెరిగిపోయాయి ఆర్విఎన్ఎల్ మోర్ దాన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పిఎఫ్సి మోర్ దాన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది షార్ట్ పీరియడ్లో మంత్స్లో మీకు ఆరు నెలలు సంవత్సరంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అసలు సంవత్సరంలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరగటమే పెరిగితేనే ఏదైనా షేరు చాలా గొప్ప కదా చాలా బాగున్నట్టు కదా మరి రెండు నెలలు మూడు నెలల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఏదైనా పెరిగిందంటే ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ వండర్ఫుల్ థింగ్ మీకు ఆ కేటగిరీలో చెప్పాలంటే మంచి షేర్లు డిఫెన్స్లో ఉన్నాయి అవి పబ్లిక్ సెక్టార్ ఏంటో ఈ మధ్యన పబ్లిక్ సెక్టార్ స్టాక్స్కి డిమాండ్ పెరిగిపోయింది హాల్ తీసుకోండి హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ భారత్ డైనమిక్స్ తీసుకోండి అలాగే ఇంకా మజ్గాన్ డాక్ తీసుకోండి మజ్గాన్ డాక్ ఇట్లా తీసుకోండి వీటిని వీటిని బాగా స్టడీ చేయండి ఏమర్థమవుతుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది మీకు గ్రాఫ్ గ్రాఫికల్గా చూడాలంటే గ్రోయింగ్ స్టాక్ పెరుగుతున్న స్టా స్టాక్ తాలూకు ఇట్లా ఉంటుంది గ్రాఫ్ ఇట్ షార్టెడ్ హియర్ అలా కొద్ది 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 కొద్దిగా ఎక్కువ పెద్ద పెద్దగా ఒకసారి అలా పెరగదు కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది 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 కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా అలా పెరుగుతుంది అంటే దిస్ ఈజ్ ఇన్ అన్ ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్ దీనిగా దీన్ని అక్యుములేషన్ అంటాం మన సహనం సహనాన్ని పరీక్షించు పరిష్కరిస్తుంది ఇది అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఎక్కడో ఏదో స్టేజ్లో కొంచెం లేట్ అయినా అనుకున్న ఏదో స్టేజ్లో 
పెరుగుతూ పెరుగుతూ ఎక్కడో చిన్నగా ఒకటి రెండు రోజులు తగ్గుతుందా రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఒక రోజు తగ్గుతుంది లేదా మార్కెట్ బాగోకపోవటం వల్ల అని ఇది కూడా తగ్గుతుంది పడిపోతుంది అక్కడ క్యాచ్ చేసేయాలి అక్కడ క్యాచ్ చేసుకోవాలి అక్కడ క్యాచ్ చేసుకుంటే అలా అలా పెరుగుతూ పెరుగుతూ బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది మీకు రీసెంట్గా చెప్పాలంటే ఇంకొంచెం స్లోగా స్టడీగా వచ్చిన స్టాక్స్లో చెప్పాలంటే మహానగర్ గ్యాస్ లిమిటెడ్ ఎంజిఎల్ గొప్పగా పెరగల కానీ స్టడీగా పెరుగు స్టడీగా చక్కగా కొద్ది 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 కొద్దిగా వస్తున్నది కొద్దిగా వస్తున్నది కానీ వస్తున్నది ఇప్పుడు ఏ స్టేజ్కి వచ్చింది టెన్ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్కి వచ్చింది చాలా రోజులు గ్రోత్ లేకుండా పడి ఉంది ది టైమ్ హ్యాస్ కమ్ ది టైమ్ హ్యాస్ కమ్ అప్పుడు పెరుగుతున్నది అయితే లక్కీగా పెద్దగా పెరగలేదు ప్రాజిబి పాజిబిలిటీ ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అట్లాంటిది ఏదైనా కరెక్షన్ వచ్చింది అనుకున్నప్పుడు క్యాచ్ ఇట్ క్యాచ్ ఇట్ వెన్ యూ ఫీల్ ఆర్ వెన్ యూ థింక్ దెర్ ఈజ్ సమ్ స్మాల్ కరెక్షన్ పెద్ద కరెక్షన్స్ ఉండవు మీకు ఇంకా ఇంకా చెప్పాలంటే నేను ఎప్పుడు సాటర్డేస్ వీడియోస్లోనో ఏ వీడియోస్లోనో సాటర్డే స్పెషల్ వీడియోస్లో చెప్తాను కదా మీకు ఒకసారి గుర్తు చేస్తాను హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ చూడండి హౌ టు క్యాచ్ ఏ షేర్ హౌ టు క్యాచ్ ఏ స్క్రిప్ట్ అట్ ఏ రీజనబుల్ లెవెల్ నేను యాక్చువల్గా అయితే చెప్పడం కూడా జరిగింది దీని గురించి హెచ్డిఎఫ్సి లైఫ్ ఇప్పుడు ఇప్పుడిప్పుడే కొద్దిగా కనబడుతున్నది దీనిలో అని అప్పుడు ఎంత ఉందండి ఐదు వందలు నాలుగు వందల తొంభై ఐదు వందల పది ఆ రేంజ్లో ఉన్నట్టుంది ఇప్పుడు ఏదో డబల్ అయిపోలేదు ఇట్లాంటి స్క్రిప్ట్స్ డబల్ అవ్వవు బట్ స్లో అండ్ స్టడీ స్ట్రెంగ్త్ ఉన్న స్క్రిప్ట్స్ ఎందుకంటే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఖచ్చితంగా లాభాల్లోనే వెళుతుంది కొంచెం మధ్యలో అటు ఇటు అనిపించిన ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ వాళ్ళకి నష్టాలు ఎందుకు వస్తాయి వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏముంది నష్టాలు ఇప్పుడు నష్టపోవడానికి ఏముంది అక్కడ ఏమీ లేదు ఓకే ఇది సంగతి ఇది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది బహుశా ఐదు డెబ్బై ఐదు ఎనభై రేంజ్కి వచ్చినట్టు ఉంది స్టిల్ దెర్ ఈజ్ అ స్కోప్ ఇట్లా కొద్ది కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా పెరుగుతూ ఉంటాయి చూసారా తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ ఉంటాయి చూసారా అటువంటి క్యాచ్ చేసుకోండి ముఖ్యంగా అది క్యా అది టెక్నికల్స్ చూసి క్యాచ్ చేయకూడదు ఏం చేయాలి ముందు ఫండమెంటల్స్ ఆ కంపెనీ తాలూకు ఫండమెంటల్స్ అర్థం చేసుకుని ఇది ఓకే కానీ క్యాచ్ చేసే టైం ఏంటి ఇప్పుడు ట్రేడింగ్ అనుకోండి నిజానికి ఫండమెంటల్స్ కూడా అంత రెలవెంట్ కాదు ఏం పర్వాలేదు మీకు అరబిందో ఫార్మా ఉంది అంటే అరబిందో ఫార్మా ఫండమెంటల్స్ బ్యాడ్ ఏం కాదు అరబిందో ఫార్మా ఫండమెంటల్స్ ఆర్ ఓకే బట్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ ట్రేడర్స్ చాయిస్ చూడండి అరబిందో ఫార్మా జాగ్రత్తగా వినండి నేను చెప్పేది మీకు యూ విల్ క్యాచ్ ఇట్ అరబిందో ఫార్మా ఫోర్ హండ్రెడ్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ త్రీ నైంటీ సిక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్కి వచ్చింది బాటమ్ అవుట్ అందరూ అబో 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 అన్నారు అయిపోయింది అక్కడి నుంచి ఒకసారి మొదలు పెట్టింది అప్పటి వరకు కొంచెం కన్సల్టేషన్ మోడ్లోనే ఉండి తగ్గుతూ వచ్చింది డౌన్ ట్రెండ్ అది కన్సల్టేషన్ కూడా కాదు డౌన్ ట్రెండ్ కన్సల్టేషన్ నాలుగు వందల దగ్గర నుంచి ఆరు వందలకి వెళ్ళే వరకు వెనక్కి చూడాల వెనక్కి చూడాల ఆరు వందలకి వెళ్ళే వరకు మీరు గమనిస్తే డే డే టు డే డైలీ ఆ ట్రేడ్ ఎలా ఉంది ఈరోజు ఎంత తగ్గింది ఎంత పెరిగిందని చూస్తే ఒక ట్రెండ్ ఆ రోజు ఒక టూ మంత్స్ అట్లా ట్రెండ్ చూస్తే టూ మంత్స్ కూడా పట్టలేదేమో ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా సిక్స్ హండ్రెడ్ అయిపోయింది సిక్స్ హండ్రెడ్ నుంచి సిక్స్ థర్టీ ఆ రేంజ్కి వెళ్ళిన తర్వాత చిన్న కరెక్షన్ వచ్చింది సిక్స్ థర్టీకి దగ్గర లెవెల్లో చిన్న కరెక్షన్ వచ్చిన తర్వాత సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్లస్కి వచ్చింది ఇలాగా రిజల్ట్ వచ్చింది మళ్ళీ రికవర్ అయింది లైట్గా మళ్ళీ రికవర్ అవ్వడానికి అర్థం ఏంటంటే ఇందులో బయర్స్ ఉన్నారు చాలా స్లో అండ్ స్టడీగా చక్కగా సిస్టమేటిక్గా కొనుక్కుంటూ వెళ్తున్నారు హడావిడి చేయకుండా కంగారు హడావిడి చేయకుండా కొనుక్కుంటే ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఇది ఎక్యుములేషన్ స్టేజ్లో ఉంది ఎవరో పెద్దోళ్ళు మొత్తానికి ఎక్యుములేట్ చేస్తూ ఉన్నారు మెల్లమెల్లగా మెల్లమెల్లగా అలా ఇంకొకలా ఎలా ఉంటుందంటే మెల్లమెల్లగా ఎక్యుములేట్ చేయకుండా ఒక్కసారి ఏదో ఏదో వరద ఉద్ధృతి లాగా వచ్చింది వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇలా వెళ్తుంది ఇది స్వింగ్ అంటాం 
అంటే ఎక్యుములేషన్ చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ వరకు చేశారు చక్కగా చేసుకున్నారు అడావిడి వచ్చేసింది మీరు నేను మల్లాంటి వాళ్ళందరూ ఎంటర్ అయిపోయారు ఎవ్రీబడీ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీబడీ ఈజ్ బయింగ్ ఒక రకమైన ఫ్రెంజీగా ఇదిగా కొనేస్తున్నారు అందుకని ఇక్కడ స్వింగ్ వచ్చేసింది స్వింగ్ కూడా ఇండికేషన్ మంచి ఇండికేషనే కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇట్లా స్వింగ్ వచ్చినప్పుడు పాలు కూడా రావచ్చు ఫండమెంటల్స్ బాగోపోతే పోతుంది ఫండమెంటల్స్ బాగుంటే కొద్దిగా ఉండి 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 మళ్ళీ అందుకుంటుంది ఫండమెంటల్స్ ఉన్న కంపెనీ అయితే చాలా కాలం ఆగి స్లో డౌన్ అయిన కంపెనీ రికవర్ అయితే ఆ రికవర్ అయినప్పుడు ఆ రికవరీని చాలా కేర్ఫుల్గా వాచ్ చేయాలి ఈ రికవరీ దీని పరిస్థితి ఏంటి ఇది వాపా బల్ప మీకు అట్లా చెప్పడం కోసం చూడండి ఇప్పుడు కేపీఐటీ టెక్నాలజీ లాంటివి అయిపోయింది వాటి స్టో స్టేజ్ దాటిపోయింది హోల్డింగ్కే కానీ బయింగ్కి పనికి రాబోతుంది ఆ ఏమో ఇంకా డబుల్ అవుతుంది అంటున్నారంటే అయితే అవనే ఉండే నేనైతే కొన్ని నా దగ్గర ఉన్నాయనుకోండి కొద్దిగా వదిలేస్తాను హోల్డ్ చేసేది కేపీఐటీ టెక్నాలజీ లాంటి కంపెనీలు ఆర్విఎన్ఎల్ లాంటి కంపెనీలు ఇంకా కొంచెం పెరగచ్చు కానీ పెరగదని కాదు కానీ ఇంకా ఇక్కడ కొద్దిగా వెయిట్ చేయటం మంచిది ఇక్కడ కరెక్షన్ వస్తే తీసుకునేది లేకపోతే వదిలేసేది పోయింది మనకి లక్ లేదనుకోను వాడు వదిలేయటమే మీకు కంపెనీలు స్టాక్స్ పెరుగుతూ తగ్గుతూ పెరుగుతూ తగ్గుతూ స్వింగ్లోకి వెళ్తాయి మీకు వచ్చిన స్టాక్ చెప్తాను దీన్ని జాగ్రత్తగా వాచ్ చేయండి అదేంటంటే బిర్లా కార్పొరేషన్ మీరు నేర్చుకోండి అంతే సబ్జెక్ట్ కానీ మీ నేదో నేనేదో రికమెండ్ చేస్తే కొనుక్కోమని చెప్తే మీరు కొనుక్కునేటట్టు ఉండకూడదు ఈ ఛానల్లో తాలూకు ఉద్దేశం అది కానే కాదు మీరు బిర్లా కార్పొరేషన్ని వాచ్ చేయండి ఎంతో కాలంగా అలా ఉండి స్లో డౌన్ స్లో అయ్యి అయ్యి ఉండి 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 ఇప్పుడు మొదలుపెట్టింది కొద్దిగా ఈరోజైతే కొద్దిగా సిగ్నిఫికెంట్గా కదిలింది ఇంతకుముందు ఉంది వచ్చింది మూమెంటు ఇప్పుడు సిగ్నిఫికెంట్గా బయటపడింది బ్రేక్అవుట్ లాగా సో దీన్ని ఫండమెంటల్ స్టడీ చేసుకుని దీనిలో ఎక్కడైనా కరెక్షన్ వస్తుందేమో చూసుకుని కరెక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఫండమెంటల్స్ నచ్చితే ఎంటర్ అవ్వచ్చు చూసారా ఇది ఎంత అవుతుంది టెన్ బ్యాగర్స్ అవుతుందా ఫైవ్ బ్యాగర్స్ అవుతుందా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వస్తుందా అట్లా ఏం చూడకూడదు ఫండమెంటల్స్ చూసేటప్పుడు చూసిన తర్వాత కాదు కూడదు అనుకుంటే అంత స్కోప్ లేదనుకుంటే అది వేరే సంగతి బిర్లా కార్పొరేషన్ వాచ్ చేయండి ఓకే సో ఇంకా చెప్పాలంటే మార్కెట్ గురించి చెప్పాలంటే ఇది టెంపరీ పాజ్ మాత్రమే ఇది మార్కెట్లు పడిపోవటానికి ఇండికేషన్స్ అయితే ఏమీ లేవు సెల్లింగ్ ప్రెషర్ లేదు సెల్లింగ్ సిగ్నల్ వస్తే సెల్ సిగ్నల్ వస్తే అప్పుడు చూడాల్సిందే అదర్వైజ్ మార్కెట్ ఈజ్ స్టిల్ ఇంటాక్ట్ స్టిల్ ఓకే స్టిల్ స్ట్రాంగ్ దానికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలంటే ఎఫ్ఐఎస్ కొంటూనే ఉన్నారు కానీ అమ్మటం లేదు కదా ఈరోజు అయితే నేను చూడలేదు చెక్ చేయలేదు తర్వాత ఈరోజు నిఫ్టీ అయితే కొద్దిగా తగ్గింది కానీ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగిందండి హలో జాత వింటున్నారా మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ రెండు కూడా హాఫ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అంటే అర్థం ఏంటి రెండు రెండో ఇండికేషన్ నిన్నటి కంటే ఈరోజు అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో ఇంప్రూవ్డ్ ఇంప్రూవ్డ్ అంటే ఏదో త్రీ టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ అవలా అంటే అడ్వాన్స్ ఇది దిస్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ మోర్ దాన్ దిస్ ఇంకా అంతకని ఏం కావాలి అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషియో దగ్గరకి స్లైట్లీ ఇది పదకొండు వందలు అనుకుందాం ఇది పది వందల ప్లస్ అనుకుందాం వెయ్యి ప్లస్ అనుకుందాం అంటే ఇటు సైడే ఉంది కదా స్లైట్లీ ఇట్ ఈస్ ఆన్ ది పాజిటివ్ సైడ్ అంటే బ్రాడ్ బ్రాడ్ మార్కెట్ యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకుంటే ఎలా ఉంది పాజిటివ్గా ఉంది మరి ఇండెక్స్ ఏమైంది అంటే ఈరోజు కొద్దిగా తగ్గింది ఇన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ నిఫ్టీ ఈరోజు కొద్దిగా తగ్గాయి ఈ తగ్గటాన్ని తగ్గటం అని అనుకోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి తర్వాత ఏమి కంగారు పడి ఏమి అమ్ముకునే పరిస్థితి అమ్ముకోవాల్సింది ఏం లేదు షార్ట్ సెల్లింగ్ స్టిల్ నాట్ అడ్వైజబుల్ ఎందుకంటే క్లియర్గా క్లియర్ ఇండికేషన్ వస్తే తప్ప షార్ట్ సెల్లింగ్ కలగకూడదు డన్ తర్వాత లెమన్ ట్రీ స్టాక్ గురించి చెప్పి క్లోజ్ చేస్తాను లెమన్ ట్రీ నేను చెప్పాను కదా అలాంటి కేటగిరీలో ఉన్నదే లెమన్ ట్రీ మార్కెట్ వాజ్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇట్స్ రిజల్ట్స్ లాస్ట్ క్వార్టర్లో చూడండి చిన్న సైజు టర్నర్ ఉండేది 
మార్కెట్ ఈ హెస్ బిన్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇది లాస్ట్ క్వార్టర్లో థర్టీ నైన్ క్రోర్స్ లాస్ అండి వర్సెస్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ఎంత ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ నైన్ క్రోరు ప్రాఫిట్ కరెంట్ క్వార్టర్ అంటే కింద క్వార్టర్లో లాస్ వస్తే ఈ క్వార్టర్లో ప్రాఫిట్ వచ్చింది అది కూడా ఎట్లా వచ్చిందో చూడండి అయితే మీరు దీన్ని టెక్నికల్స్ స్టడీ చేస్తే ఏమర్థమవుతుందంటే ఈ ఈ విషయాన్ని మార్కెట్కి ఈ విషయం మార్కెట్లో కొంతమంది ఇంటెలిజెంట్ ఈ ఇంటెలిజెంట్ ఇన్వెస్టర్స్కి తర్వాత ఎనలిస్టులకి కొంత తెలుసు మార్కెట్ దీని ఫండ్ దీని టెక్నికల్స్ ట్రాక్ చేస్తే ఒక విషయం అర్థమవుతుంది ఏమర్థమవుతుందంటే ఇది గ్రోత్ పాత్లో ఉంది ఇట్ ఈస్ లైక్లీ టు కి గివ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అఫ్కోర్స్ నేను డిస్కస్ చేశాను చాలా రోజుల కింద దీని గురించి ట్రెండ్ని చూసే ట్రెండ్ని బట్టే ఏదో బయింగ్ నడు బయింగ్ వస్తున్నది బయింగ్ దీనిలో వస్తున్నది బయింగ్ ఇంకా ఫర్దర్ వస్తుంది అనే ఇండికేషన్ తీసుకుని నేను చెప్పాను మార్కెట్ నుంచి తీసుకుని చెప్పాను నేనేమీ స్వయంగా ఇన్వెంట్ చేయలేదు అది సో అది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు రెవెన్యూ హండ్రెడ్ అండ్ లెవెన్ పర్సెంట్ అప్ రిజల్ట్స్ మరి ఏముంది మా పేలిపోతుంది కదా స్టాకు నైంటీ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత ఉంది ఇప్పుడు సిఎంపి ఈ ఎక్యుములేట్ చేసిన వాళ్ళు రిజల్ట్ బాగుంది కదా పెరిగింది ఓకే కానీ ఎక్యుములేట్ చేసిన వాళ్ళు ఎక్కడో ఒక చోట భారం తగ్గించుకుంటారు అందుకని బెటర్ టు వెయిట్ ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో కొన్ని ఇంతకుముందు నేను చెప్పినప్పుడు కొనుక్కుని ఉంటే అది ఏదో నాకు తెలియదు గుర్తులేదు సెవెంటీస్లోనే ఎయిటీస్లోనే చెప్పినట్టున్నాను అదర్వైజ్ కొనుక్కోకపోతే దీన్ని వాచ్ లిస్టులో పెట్టుకోండి ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా కరెక్షన్ వస్తే యూ కెన్ వెంచర్ ఇన్ టు ఇట్ ఎందుకంటే హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ కూల్గా కామ్గా నడిచే ఇండస్ట్రీ పెద్దగా స్వింగ్ ఉండదు పెద్దగా ఏదో అయిపోదు కానీ మన డబ్బులకి కొంచెం సెక్యూరిటీ కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ ఇండస్ట్రీ ఏదో అయిపోవటం పడిపోవటం ఖాయిలా పడ్డ పడ్డది అలాంటి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉండవు అది విషయం ఇది లెమెంటరీ వాచ్ వాచ్ లిస్టులో పెట్టుకోండి ఇది తగ్గితే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు ఎక్కడైనా కరెక్షన్ వస్తే వన్ కెన్ వెంచర్ ఎందుకంటే ఫండమెంటల్స్ దృష్ట్యా ఫండమెంటల్ దీని ఫండమెంటల్స్ తీసుకున్నట్లయితే దిస్ ఈజ్ ఓకే బట్ టైమింగ్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ నా దృష్టిలో మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంటే పర్వాలేదు ఉన్నవాళ్ళు మాత్రం ధైర్యంగా దర్జాగా హోల్డ్ చేసి పెట్టుకోండి నన్ను అడిగితే ఇక నేను దీన్ని మర్చిపోతాను పట్టించుకొని రోజు ఎక్కడ ఇదంది ఎందుకు చూడటం అనుకుని దీన్ని పక్కన పెట్టే చూడాలి బాగా బంపర్గా బాగా క్విక్ రిటర్న్స్ మంచి రిటర్న్స్ ఫాస్ట్ రిటర్న్స్ ఇవ్వకపోవచ్చు కానీ స్టడీ రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే మీరు నేను చెప్పింది విని ఫా పాటించవలసిన అవసరం లేదు టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్ అండ్ డిసైడ్ యువర్ సెల్ ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ నైట్ థ్యాంక్ యూ